നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലുള്ള വിയൂരിലെ ദീപ തിയേറ്ററിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സിനിമ കാണാൻ വന്നതല്ല സാധാരണ സിനിമ കാണാനാണ് വരാറുള്ളത് ഇത്തവണ സിനിമ കാണാനല്ല വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു പോയിരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം വാ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു കാര്യം കസ്റ്റമറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്ററിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എ കസ്റ്റമർ പാർക്കിംഗ് ആണ് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കാറും ഉണ്ട് ബൈക്കും ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ബസ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വേണം ഒരു തിയേറ്ററിന് ഒരു നല്ല തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ വന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈവ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ മാനേജറായിട്ടുള്ള രവീഷ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് പുള്ളി ഈ ഇവിടുത്തെ ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസൊക്കെ പുള്ളി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കത് ആ വിവരങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിനെ പറ്റി പറയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേ പണിതിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വലിയൊരു സിനിമ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രൗഡ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ഓഫീസ് പോലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മാത്രമായിട്ട് പോകുന്നത് അത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പടം വന്നു ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ആ ക്രൗഡ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിയേറ്ററിലുള്ള ലോബി ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ നേരത്തെ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെസിലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും റിസർവേഷൻ ചാർജായിട്ട് ഈടാക്കുന്നില്ല അ
ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പടം വന്നു ആ പടം റിലീസായി നല്ല പടമാണെന്ന് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച സിനിമ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വെള്ളിയാഴ്ച ഇപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ വന്ന് ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ആ സമയത്ത് ആ ആൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് സിനിമ കണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കുക ഒരു പഴയ പോലെ തിരിച്ചും തിരക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തത് മാക്സിമം ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ള ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ എന്താ വെച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബുക്ക് മൈ ഷോ ആണ് കുറച്ചും കൂടി വിപുലമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ന്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സഹകരണമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ന്യൂ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു കസ്റ്റമർ മൊബൈലിലാണ് വരിക മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ പുതിയ കൗണ്ടറിൽ വന്ന് ആ മെസ്സേജ് തന്നാൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഹെവി ക്രൗഡ് ആണ് ആൾ ടൈം ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് വന്ന സിനിമ കാണാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർ വന്ന സിനിമ കാണാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല നേരെ പോയി ആ മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ ഡോറിൽ നിൽക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് കീറുന്ന ചേട്ടനെ കാണിച്ചാൽ ആൾ ആ സീറ്റിൽ കൊണ്ടിരുത്തും അതൊക്കെയാണ് ഓൺലൈനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൺലൈനായിട്ടാണോ കൂടുതൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആണോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറുള്ളത് രണ്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ സാധാരണക്കാരും ഉണ്ട് ഹൈ ക്ലാസ് ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ വളരെയധികം പോകും പിന്നെ വിജയ് രജനീകാന്ത് അങ്ങനെ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ പടം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ ഓൺലൈനാണ് ഓൺലൈനായിരിക്കും കൂടുതൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറെ ജനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ എന്തായാലും കുറച്ച് കൂടുതലോ അതുകൊണ്ട് ആ സൗകര്യം ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ പോലും അവരിൽ നിന്ന് അധിക ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല അത് ആ ഒരു സൗകര്യം ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിന്റെ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണോ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ അത് ആ അല്ല ആ അതല്ല ടിക്കറ്റ് ന്യൂ ബുക്ക് മൈ ഷോ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഈ ടിക്കറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടിക്കറ്റ് ന്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതായത് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് തിയേറ്ററിന്റെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ തീരെ സൗകര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയാൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ള വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ടിക്കറ്റ് കയറി കൊടുക്കും എവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് ഉള്ളത് ഒരു പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ തിയേറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രേക്ഷകന് ഏത് വേണം അതായത് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് സീറ്റ് വേണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ സൈഡ് സീറ്റ് മാത്രമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന സീറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയി എന്ന് പറയും ഒരു പടം ഫുള്ളാവാറായി അപ്പൊ നമ്മള് പടം ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല ചേട്ടാ ഫ്രണ്ടിലാണ് സീറ്റ് ഇതാണ് സീറ്റ് ഇതാണ് സ്ക്രീൻ എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അത് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട് കയറിയതിന് ശേഷം വയ്യോ എത്ര ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് അത് വളരെ ഇതായിട്ട് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ടിക്കറ്റിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഏതായാലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണുന്ന പോലെ കൗണ്ടറിൽ കണ്ടില്ല കൗണ്ടറിൽ ചില തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് ചില തിയേറ്ററുകൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അവര് പറയും നമുക്ക് ഈ പത്ത് പതിനൊന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ബുക്ക് ചെയ്ത് ക
ഇവിടെ ഈ തിയേറ്റർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ് കേട്ടോ ഏതായാലും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ സോളാറിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഫുൾ എയർപോർട്ട് സോളാർ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു തിയേറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമായി എന്തായാലും നല്ല ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അത് കണ്ട് ഒരു കണ്ടിട്ട് മാതൃകയായിട്ട് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിയേറ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് പ്രൊജക്ടർ റൂമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തുള്ള ആർക്കും പ്രവേശനം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അല്ലാണ്ട് നോർമലി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദനീയമല്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ റൂമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അവിടെ പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനോട് പ്രൊജക്ടർ റൂമിൻ്റെ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം വാ ഇപ്പോഴും നമുക്കിത് നേരിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യം ഇത് കാണുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരു വിധ അറിവില്ല പണ്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ റീല് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ ടെക്നോളജി അല്ല അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ നമ്മളിപ്പോ പുതിയ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു കെ പ്രൊജക്ടർ ആണ് ഫോർ കെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിലും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫിലിം പെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ പടം കൊണ്ടുവരും ഇവര് കണക്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് അതിനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടും ലൈസൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈസൻസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയിലാണ് ഈ കാര്യം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സിനിമക്ക് വരുമ്പോൾ സിനിമ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ പരസ്യം കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ പരസ്യം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത ആഡിന്റെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സിനിമ തിയേറ്ററിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആഡ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ജ്വല്ലറി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ആഡ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററിൽ ആഡ് കാണിക്കണം എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവർക്ക് ആ ആഡിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടിടാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവരുടെ ഏതാണോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഇവിടെ യു എഫ് ഒ ആണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ പോലും ഇവർ അവരുടെ നമ്പർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ ത്രൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പരസ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ആഡ് കാണുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ചേട്ടൻ ട്രിപ്പിൾ ബി ത്രീ ഡി ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹാളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പണ്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇത്തിരി ഉയരം കൂടിയ ആളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ തലവണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പഴയ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നത് സ്റ്റേഡിയം ടൈപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഗാലറി കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ രവിഷ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി സിൽവർ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയ എല്ലാ ന്യൂ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് എച്ച് ഡി സിൽവർ സ്ക്രീൻ ആണ് വരുന്നത് അത് വലിയ നമ്മൾ മുംബൈ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത്രയധികം ക്ലാരിറ്റി വിഷ്വൽസിനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ത്രീ ഡി ആയാലും ഏതായാലും കാണാനുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് അത്രയും പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റിയിരിക്കും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ക്രീനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്രൊജക്ടുള്ള ബൾബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബൾബ് നമുക്ക് ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളത് മണിക്കൂർ പെർ അവർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൾബാണ് അത് നമ്മൾ പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ബൾബ് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആണോ കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു എമൗണ്ട് വരും അതിന് ഒരു മാക്സിമം ഒരു വൺ ലാക്ക് അടുത്ത ബൾബിനൊക്കെ വരും ബൾബിന് വരും ഈ ബൾബ് ഒരു മാസം ഓരോ മാസം വെച്ച് മാറ്റും ഇല്ല ഇല്ല ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൽ അപ്പൊ രവീഷ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററുകാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാറുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമർ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതായത് നാനാ വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരിക ഓരോരുത്തരുടെയും മൈൻഡ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിയേറ്റർ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഒരു നാല് ഷോ ഉണ്ട് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം വരുന്നു പാർക്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഷോയുടെ ടൈമിൽ തന്നെ അടുത്ത ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതര ഉള്ള അടുത്ത ഷോ ഒരു ആറരയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോ തുടങ്ങി ഒമ്പതര അടുത്ത ഷോ ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെസിലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് അവർക്ക് സിനിമ തുടങ്ങണേക്കും ഏതൊരു പ്രേക്ഷകന് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആറ് മണി ഒരു ഷോ തുടങ്ങി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം ആ പടം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതേ കാലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പടം വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഷോക്കുള്ള വണ്ടികൾ കയറ്റില്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ബാക്കിൽ വേറെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അത് സൗകര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ തിയേറ്റർ ഇപ്പോൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു നല്ല തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പ്രേക്ഷകർക്ക് ചെറിയ നല്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മൾ കൊടുക്കണ അത്രയും നല്ല സർവീസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓണർ റഫറൻസ് ആയാലും ആരും വന്നാലും പടം കണ്ടുപോയ ആ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകൾ നന്നായി ബിഹേവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേറെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ നമുക്കായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകേസ് അത് ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാറില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തല തടസ്സം അത് പല സ്ഥലത്തും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് സ്ക്രീൻ വിഷല് അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇതുവരെ
പണ്ടത്തെ പോലെ ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ടി വിയിൽ വരും മൊബൈല് ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതലും സിനിമാക്കാർക്കാണ് ഇപ്പൊ ആവശ്യം പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല തിയേറ്ററിൽ ജനങ്ങൾ ഇറച്ചു കയറിയിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല സിനിമയാണോ നോക്കി ക്വാളിറ്റി ആണോ നോക്കി അവർക്ക് നീറ്റ്നെസ് അതാണ് കൂടുതലും ആളുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തിയേറ്റർ ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകളിലേക്കാണ് പോണത് കൂടുതൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവിടെ കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ നീറ്റ്നെസ് തിയേറ്ററിലെ ബിഹേവിയർ അതെല്ലാം പരമാവധി നമ്മുടെ ഓണർ ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ടുള്ള ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളു ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ പോണെന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറ ഇല്ലേ സിസിടിവി ക്യാമറ ഉണ്ട് അതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ അത് പോലീസിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഏത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു പതിമൂന്നോളം ക്യാമറ ഉണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഉള്ളിലായിട്ടും പുറത്തായിട്ടും എന്ത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് വല്ല പടം പിടിക്കുകയോ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ കൂടി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ആരാ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഇത് സൗകര്യം അതിപ്പോ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഓൾറെഡി നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഉള്ളിലും ഉണ്ട് പുറത്തും ഉണ്ട് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അടുത്തുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്സാവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് സി സി ടി വി അതപ്പോ ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിന് ഉള്ളിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഡൈപ്പ് കളിച്ചാൽ നടക്കില്ല പിടിക്കും എങ്ങനെ വന്നാലും പിടിക്കും അത് ഏതായാലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഇത് വൃത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റോള് അതാണ് ഓണർ പറഞ്ഞത് ക്ലീൻനെസ് ബാത്റൂം ആയാലും എന്തായാലും ആരും ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു തെളിച്ചൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ അല്ലേ ഇതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു അധ്വാനം ചേച്ചിനെ ഏതായാലും നന്ദി ഇത് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിന്റെ ഓണിനോടാണ് മോഹനേട്ടൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തിയേറ്റർ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് തിയേറ്ററിന്റെ ഓണറെ ഫാമിലിയോട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ചേച്ചിനാണല്ലേ ക്ലീനിങ് ചേച്ചി ആള് പോലെ തന്നെ ഇത് ആളെന്താ വെച്ചാൽ ക്ലീനിങ് ഓവറോൾ ആണ് നമ്മള് ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മോഹനേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ കാലത്തെന്നിട്ട് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് അടിക്കും രാത്രിയിലത്തെ ഫുള്ള് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ട് തിയേറ്റർ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ആയാലും എന്താ കാര്യം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓളിൻ്റെ ഓളാണ് പോകാനായിട്ട് ആളാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക ടിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ നോക്കാം നല്ല രീതിയിൽ അത് പുറത്തുണ്ട് 
ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് അത് ഏതായാലും കൊള്ളാം കറക്കണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ എത്ര ടിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ ഷോയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് രാത്രി ഒമ്പതയുടെ ഷോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ബാക്കിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ടോ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഏതായാലും കൊള്ളാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സിനിമ തിയേറ്ററിന്റെ അതായത് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഒരുമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നതായിരിക്കും അത് അത് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാ സഹായ സഹകരണം ചെയ്തു തന്ന ദീപ തിയേറ്ററിൻ്റെ മാനേജർ രവീഷിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ